So hey guys, so far we have learned a lot about MBA in US like scope, salary, package, etc. But today we will be mainly learning about MBA in Harvard because that is recognized all over the world. Like even every student has a dream that they want to like switch their stream from engineering or IT job because they are bored. And Harvard pretty much changes the game because that's like one of the best university for MBA in US. So without any further ado, let's get started. So the reason why I'm making this video is to tell you कि Harvard, MIT ऐसी universities हैं जो खच्चर लेके घोड़े नहीं बाहर निकालती हैं अर्पित ने correctly कहा था in the MBA in US video that वो घोड़े ही लेती हैं और घोड़े ही बाहर निकालती हैं so that's why I want to show you the average profiles of Harvard students कि उनके पास क्या मतलब qualifications थी how their profile look like which make them eligible to be at Harvard so first of all, I want to share that this information is once again collected with the help of Shresh. So he got into NYU. He also applied to Wharton. So he's eligible to give you some counseling. So here's his number. You can definitely ping him anytime. So looking into the MB class of 2021, you can clearly see that around 10,000 students apply and around 900 to 1,000 students get accepted. So this means that acceptance rate is around 10%. So it's fairly easy. No, that's absolutely not true because Howard is one of the most difficult business school to get into. So there way above average students are applying. So you have to be like so smart to even consider applying. So that's why you cannot even consider applying if your profile is not as good as the one I'm showing. So you can clearly see that Harvard is pretty diverse. You can see students from all around the world. And as compared to MIT, how many I saw like Asians are dominating because it is like STEM heavy institute, but that's not the case at Harvard. So now let's look into the tuition fee at Harvard. So as we have already talked about in Georgetown University. So when I visited there, I found out that most of the students are paying around $160,000 to $200,000 scholarship ke baad around $100,000. But at Harvard, one year tuition fee is around $110,000. And if you have to multiply by two, because MBA is usually finished in two years, so $220,000. So that becomes more than around 1.5 crore. So it could be around 1.8 crore. So that's way too expensive, but you don't have to worry a lot about it. Do you know why? Because they will be giving you need place uh, scholarship or fellowship, depending on your income, etc. Jitni aapki savings hai, uske according, you can maybe get like around $40,000 aid, but still it will be very, very expensive or $80,000 for two year program. So that's why a lot of students applying to Harvard end up with a debt of around, you can clearly see that average Harvard education debt is around $100,000. So it is a lot. So now getting back to the profile. So the first important step to apply to Harvard is your GPA. So average GPA from US institutes is out of four. So apki four may say honi chahiye, minimum 3.7. But in India, the GPA is out of 10. So you have to pay attention that in US, it is very easy to get 4.0 GPA, 4 out of 4, because I also have a 4.0 GPA, but in India, it's way more difficult. So the average I have seen in IITs, the close it gets is like 9.2, etc. So if, you have, if your GPA is like close to 8, it should be good. So you should be qualified to apply. If it's a little less, you can definitely compensate with your GMAT score. So moving on with the uh, education majors. So you can clearly see that the distribution is even even because in MIT, mainly students go for STEM, but here you can see econ or business majors, also STEM and humanities. So overall, it is very diverse. So no matter what you're studying right now in your undergrad, you can definitely consider applying for MBA later on in your career. So moving on with the minimum years of experience for Harvard. So I have seen in India, mein, IIMs, mein, ISP, mein, average two to three years hota hai in experience but Harvard may average five hai. So kuch students ke kam bhi ho sakta hai, zyada bhi ho sakta hai. So five years of work experience ka matlab bhi hai that you will not be eligible for need-based scholarship or need-based waiver at Harvard. Because if you work in the US, mein kaam karo, you can probably save around $200,000 to $250,000 if you are spending like wisely. But if you apply from India, then you can probably not save it. So if you work in the US, then it will be probably easy to pay for you as compared to in India. And here I have seen that the industry is pretty much very diverse as well. So you will see 15% consulting or 16% venture capital. So it's not that mainly engineering students are going or mainly IT jobs are going. So you will see a very diverse class 
इन हार्वर्ड सो दैट्स अ ग्रेट थिंग पर मैंने देखा था कि आई एम में या आई एस पी में मेनली लाइक बैच में बहुत ज़्यादा आई आई टीन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स होते हैं सो so, यहाँ पर आपको काफ़ी डाइवर्सिटी मिलेगी सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज जी मैट स्कोर इट इज काइंड सिमिलर टू जी आर ई क्योंकि इसमें भी क्वान्ट एंड वर्बल सेक्शन होता है बट बिफोर यू इवन गेट कन्फ्यूज बाई दी स्कोर रेंजेस क्योंकि आपको इसे देख के लगेगा कि अगर मेरी स्कोर इस रेंज में है तो मैं हार्वर्ड के लिए एप्लीकेबल हूँ बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज ये स्कोर थोड़ी रिलेटिव होती है सो इफ़ यू सी एट दिस चार्ट सो दिस चार्ट काइंड ऑफ सिम्प्लीफाइज क्योंकि जो हमारी जी मैट स्कोर होती है दैट इज़ आउट ऑफ एट हंड्रेड सो दिस चार्ट काइंड ऑफ कैन लाइक कन्वर्ट्स दैट तो अगर आपकी वर्बल स्कोर इज अराउंड फोर्टी टू प्लस दैट मेक्स इट नाइन्टी फाइव परसेंट आई एंड इफ योर क्वान्ट स्कोर इज अबाउट फिफ्टी प्लस दैट ऑल्सो मेक इट 94 परसेंटाइल तो 94 परसेंटाइल का मतलब ये है दैट यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन 94 परसेंट ऑफ द पीपल हु टुक द टेस्ट तो इसका मतलब है अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया अगर आपकी 95 परसेंटाइल है आपने 95 बच्चों से बेटर परफॉर्म किया सो दैट्स व्हाट दे वांट बिकॉज एवरेज स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू हार्वर्ड फॉर एम बी आर नाइन्टी और इवन हायर सो दैट्स वाई आपकी यूजली क्वान्ट स्कोर होनी चाहिए फिफ्टी फिफ्टी वन दैट इज क्लोज टू हंड्रेड परसेंट एंड योर वर्बल स्कोर शुड बी फोर्टी टू प्लस दैट इज ऑल्सो वेरी हाई सो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टूवर्ड्स योर जी मैट टेस्ट सो नाउ गोइंग बैक टू द स्कोर रेंजेस यू कैन वन सेकेंड क्लियरली सी दैट जी मैट प्लस जी पी ए इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन तो अगर आपकी दोनों स्कोर अच्छी नहीं है दर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल नॉट इवन ओपन योर एप्लीकेशन बिकॉज अगर आपकी दोनों स्कोर बहुत अच्छी हैं आपके तकरीबन फिफ्टी परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट एन इन्वाइट टू बी interviewed at Harvard for MBA so you have to pay a lot more attention towards your scores and grades so now moving into the field companies to kahan se bachche ja rahe hain harvard which companies so the most popular company is mckinsey and company and mujhe kafi interesting cheez ye lagi ki uber ek akeli company hai jahan se alone 11 students are going as compared to 22 students going from facebook netflix google so shayad wahan pe satisfaction level zyada hai that they don't want to go for mba or whatever reason to iska matlab ye bhi hai that if you are in the top 3 consulting companies or you have some consulting companies experience then you have more chances of going into harvard for sure so looking into some popular university students in harvard so i was surprised to see that iit is in the list not just in the list but also above some ivy league schools in the list that is cornell and brown to mujhe pehle thoda shocking laga but that i digested the fact because maine dekha hai in mit also iitians are in majority so it's kind of true for mba students in harvard as well पर इसका मतलब ये तो है कि अगर आप आई और ये लाइक टॉप टेन स्कूल से आपके चांसेस ज़्यादा हैं बट दैट डजेंट गारंटी एडमिशन बिकॉज दे आल्सो लुक इन टू योर ओवरऑल प्रोफाइल एंड योर पर्सनैलिटी सो दैट्स वाई यू हैव टू शो दैट यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन योर एस एज एंड दैट कैन बी शोन विद दीज थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से दीज टेन ट्रेड्स तो दे ऑल्सो लुक कि हाउ यू आर इन हाउ यू दे ऑल्सो लुक हाउ यू हैव शोन इंटेग्रिटी इन योर कंपनी जहाँ पर आप पहले काम करते थे आपने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क इन गूगल अगर आपने एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है तो दैट विल नॉट बी एज वैल्यूबल फॉर देम एज कम्पेयर टू अगर आपने एक स्टार्टअप कंपनी को शायद टेन परसेंट स्टॉक से हंड्रेड या फिर टेन डॉलर स्टॉक से हंड्रेड डॉलर स्टॉक तक पहुंचाया सो दैट्स अ बिगर इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू अ माइनर इम्पैक्ट इन गूगल सो ये चीज़ें काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एंड ऑल्सो क्रिएटिविटी कम्युनिटी स्पिरिट दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच यू कैन शो विद सम लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो आप शो कर सकते हो दैट यू आर इन्वॉल्व इन योर कम्युनिटी हाउ मच अदर थिंग्स यू डू अदर इन योर वर्क तो आपको थोड़ा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा दैट लाइक यू आर डूइंग लिटल बिट मोर देन द वर्क आप मतलब अपनी कम्युनिटी को भी बढ़ा करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव डन सम वॉल्टियर एक्सपीरियंस लाइक ग्रोइंग ट्रीज इन अ कम्युनिटी एक्सेट्रा तो इससे थोड़ी कम्युनिटी बॉन्डिंग और इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखती है सो नाउ फाइनली अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इस लेवल की है यू कैन फाइनली कंसिडर पेइंग टू फिफ्टी डॉलर्स to apply to Harvard because it's very expensive क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी मतलब MBA बी ए एप्लीकेशन होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं अब अब हंड्रेड डॉलर्स क्योंकि मास्टर्स के लिए होती है अराउंड लाइक मैक्स हंड्रेड डॉलर्स पर एम बी ए इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो आपको मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ नॉट कम्पटिटिव बट नाउ इफ योर एप्लीकेशन इज़ कम्पेटिटिव यू कैन फाइनली वर्क ऑन योर एस एज एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन तो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन के लिए मैं इन शॉर्ट दो तीन टिप्स दूंगा दैट आपको मतलब जनरल जैसे कि बहुत ही जेनेरिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होती हैं उसमें सिर्फ तारीफें लिखी होती हैं सो यू कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज एंड स्टैंड आउट इन द क्राउड आप थ
सेम टाइम यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट तो थोड़ी बहुत चीजें आप दिखा सकते हो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइक जेनेरिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड ऑल्सो सम हार्वर्ड एम बी एस ए टिप्स सो आई विल लीव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो तो यहाँ पे तकरीबन ऑल द एस ए क्वेश्चन आर गिवन सो यू कैन रीड दैम एंड सी की बेसिकली एक हार्वर्ड एम बी एस ए दिखता कैसे है सो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ दैट इसमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत देखते हैं दे वॉन्ट टू सी दैट यू नॉट अ रोबोट यू नॉट जस्ट शोइंग कि मैं इंजीनियर था बोर हो गया हूँ मैं अपनी पोजिशन चेंज करना चाहता हूँ यू हैव टू शो मोर देन दैट कि आपने पहले इंजीनियर बनते हुए आपने ट्राई किया कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाऊँ पर आप नहीं बन पाए सो यू वॉन्ट टू गेन द स्किल्स टू बी एट हार्वर्ड सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर प्रोजेक्ट मैनेजर सो दैट यू कैन चेंज योर फील तो अगर आप इंजीनियर से मैनेजर बनना चाहते हो तो ये थोड़ा बहुत जर्नी बता सकते हो एंड यू कैन शो इट इन अ मोर एक्साइटिंग वे कि आपने कितने चैलेंजेस फेस किए एंड सो दैट सो अलॉट ऑफ अलॉट ऑफ क्वेश्चन आर आंसर्ड हियर सो यू कैन डेफिनेटली गो ओवर इट एंड देन फाइनली आई होप यू विल बी इंटरव्यूड एट हार्वर्ड क्योंकि इंटरव्यू होना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि इंटरव्यू का एक्सेप्टेंस रेट भी आई थिंक सिक्सटी परसेंट के आसपास है क्योंकि हर एक को इंटरव्यू का मौका नहीं मिलता और जिन्हें मिलता है वो भी बहुत टफ इंटरव्यू होती है सो आई विश यू ऑल द बेस्ट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू so thank you so much for watching and definitely you can consider taking consulting from shesh and his number is in the description below and i will see you guys in the next one goodbye